পর্তলিকা বা মস রোজ একটি গ্রীষ্মকালীন ফুল শীতকালে এই গাছের মরে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে শীতকালে কি ধরনের যত্ন নিলে আপনাদের পর্তলিকা গাছগুলো টিকে থাকবে এবং কি ধরনের খাদ্য প্রয়োগ করবেন কীটনাশক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম কি সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটি দেখার অনুরোধ রইল শীতকালে পর্তুলিকা গাছের ফল এসে যায় এবং এই ফলে বীজ তৈরি হয়ে যায় এটি পর্তুলিকা গাছের ফল এতে বীজ তৈরি হয়েছে এই বীজ থেকেও নতুন চারা গাছ তৈরি হয় শীতকালে কিছু কিছু পর্তুলিকা গাছের ফুল ফোটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় আবার কোনো কোনো গাছে খুব অল্প পরিমাণে ফুল ফোটে কিন্তু সেই ফুলগুলি আকৃতিতে খুবই ছোট হয়ে থাকে বেশিরভাগ গাছই এই সময় মরা মরা হয়ে যায় গাছে মিলিবাগের আক্রমণ খুব বেশি হয়ে থাকে রুট মিলিবাগও এই সময়ই আক্রমণ করে থাকে এই সময় গাছের বিশেষ যত্ন না নিলে আমরা পরবর্তী বছরের জন্য এই গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না আমরা দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করে এই গাছকে পরবর্তী বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারি প্রথমত আমরা গাছের ডালপালা ছেটে দিয়ে গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এক্ষেত্রে প্রায় দু ইঞ্চি পরিমাণ ডাল রেখে বাকি অংশটা আমরা কেটে বাদ দিয়ে দেব দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল নতুন টবে এই গাছের প্রতিস্থাপন করা সেক্ষেত্রে আমরা পুরনো গাছকে নতুন টবে প্রতিস্থাপন করতে পারি অথবা যে ডালপালাগুলো আমরা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে মোটা ধরনের ডালগুলোকে আমরা মাটিতে রোপণ করতে পারি সেখান থেকে নতুন চারা গাছ তৈরি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে দু তিন দিন আমরা গাছগুলোকে একটু ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে দেব তারপর আমরা এদেরকে রোদ্রে রাখব শীতকালে পর্তুলিকা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ ভীষণভাবে দেখা দেয় রুট মিলিবাগের আক্রমণে গাছের গোড়া শুকিয়ে যায় এবং ডালপালাগুলোও মরে যায় তাই এই সময় নিয়মিত নিম অয়েল স্প্রে করতে হবে গাছে খুব বেশি পরিমাণে মিলিবাগের আক্রমণ হয়ে থাকলে আপনারা অবশ্যই সাত দিন পরপর নিম অয়েল স্প্রে করবেন এবং কম পরিমাণে মিলিবাগের আক্রমণ হলে পনেরো দিন পরপর নিম অয়েল স্প্রে করতে পারেন পর্তুলিকা গাছের ডালপালা খুব ঘন হয়ে থাকে সে কারণেই বর্ষাকালে এই গাছের মাটিতে বিভিন্ন ধরনের আগাছা শ্যাওলা ইত্যাদি জন্ম নিয়ে থাকে শীতকালে এই গাছের মাটি খুব ভালো করে আগাছা মুক্ত করতে হবে তা না হলে এই গাছের মাটি স্যাঁতসেতে রয়ে যাবে যা এই গাছ একদমই সহ্য করতে পারে না এই সময় পর্তুলিকা গাছের মাটি যেন শুকনো থাকে সেই দিকটা আমাদের নজর রাখতে হবে মাটি ভিজে স্যাঁতসেতে থাকলে সেক্ষেত্রে গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে তাই জল খুব অল্প পরিমাণে দিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মাটি শুকোচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই পর্তুলিকা গাছ স্যাঁতসেতে আবহাওয়া একদমই সহ্য করতে পারে না তাই দিনের কয়েক ঘন্টা রোদ পাবে এমন স্থানেই আপনারা আপনাদের গাছগুলিকে রেখে দেবেন এবং যখন খুব বেশি ঠান্ডা পড়বে রাত্রে শিশির ঝরতে শুরু করবে সেই সময় অবশ্যই গাছগুলোকে শেডের নিচে রাখতে হবে যে কোনো গাছের ডালপালা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে নাইট্রোজেন জাতীয় খাবারের পর্তুলিকা গাছের ডালপালাগুলো ছেটে দেওয়ার পর নতুন করে ডালপালা দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য আপনারা অবশ্যই গাছে নাইট্রোজেন জাতীয় খাবার প্রয়োগ করবেন সেক্ষেত্রে আপনারা গোবর সার জৈব সার ফার্মি কম্পোস্ট সর্ষে খোল ভেজানো জল অথবা সবজির খোসা পচানো জল প্রয়োগ করতে পারেন আর একটি বিষয় খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে ডালপালাগুলো রোগাক্রান্ত হয়েছে বা যে ডালপালাগুলো নষ্ট হতে শুরু করেছে সে ডালপালাগুলোকে পুরোপুরিভাবে কেটে বাদ দিতে হবে তা না হলে সেখান থেকে আবার নতুন ডালে পচন শুরু হবে বা নতুন ডাল নষ্ট হতে শুরু করবে মোটামুটি এই পরিচর্যাতেই আপনাদের পর্তুলিকা গাছগুলো খুব সুন্দরভাবে রয়ে যাবে পরবর্তী বছরে আপনাদের বাগানকে আলোকিত করার জন্য আমার এই আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন 
এবং গার্ডেনিং সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও পেতে ও গাছপালার উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে ভুলবেন না এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য আপনাদের সকলকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ